আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে দেশে মৃতের সংখ্যা 10000 ছাড়ালো একদিনে আরো 38 জনের মৃত্যু শনাক্ত 3480 জন ফরিদপুর মানিকগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া নরসিংদে ও কুষ্টিয়া জেলার কিছু এলাকা রেড জোন চিহ্নিত করে 23 জুন থেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারে সফল হলে সবার আগে বাংলাদেশকে পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছে চীন জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরকারি ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নামে 15 কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে এবং টাকার জন্য দক্ষিণখানে ব্যবসায়ী বন্ধুকে হত্যা করে রূপম জড়িত স্ত্রী শাশুড়ি বলছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা 10000 ছাড়ালো গত 24 ঘন্টায় এই ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছে আরো 38 জন নতুন করে করোনা পজিটিভ হয়েছে 3480 জন স্বাস্থ্য দপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাতর্থদের মৃত্যু ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি আরো জানাছেন রাসনা দাস করোনা ভাইরাস সংক্রমণের 16তম সপ্তাহে পা রেখেছে বাংলাদেশ সংক্রমণের গ্রাফ এখন ঊর্ধ্বমুখী 24 ঘন্টায় 62 টি ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 15555 জনের এতে পজিটিভ পাওয়া গেছে 3480 জন পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার 22.37 শতাংশ এ পর্যন্ত দেশে মোট পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে 115786 জন একদিনে সুস্থ হয়েছে 1678 জন মোট সুস্থ প্রায় 47000 মানুষ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার 40.38 ভাগ গত 24 ঘন্টা যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3480 টি শনাক্তের হার 22.37 শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে 115786 জন 24 ঘন্টা সুস্থ হয়েছে 1678 জন সরকারি হিসেবে একদিনে 38 জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দেশে করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1502 জন মৃতদের মধ্যে 51 থেকে 70 বছর বয়সী 26 জন গত কয়েকদিনের তথ্য অনুযায়ী বয়স্কদের মৃত্যু ঝুঁকি বেশি থাকায় তাদের প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনে তাগিদ দেয় সংস্থাটি 24 ঘন্টা মৃত্যুবরণ করেছে 38 জন এবং এ পর্যন্ত 1502 জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার 1.30 শতাংশ আমাদের যারা বয়বৃদ্ধ মানুষ আছে তাদের দিকে আমাদের বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে কারণ মৃত্যুর হার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে সাতর্ধ মানুষের মৃত্যুর হার বেশি এবং তাদের মৃত্যু ঝুঁকি বেশি করোনা ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মানতে সবাইকে অনুরোধ করেছেন সংস্থাটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক রাসনাশ এটিএন বাংলা ঢাকা খেয়াল রাখতে হবে ফরিদপুর মানিকগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া নরসিংদে ও কুষ্টিয়া জেলার কিছু এলাকা রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে চিহ্নিত এলাকায় 23 জুন থেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ ছুটি বলবৎ থাকবে এই সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন রাতে জারি করা হয় সাধারণ ছুটির আওতায় ঘোষণা করা এলাকাগুলো হলো ফরিদপুরের ভাঙ্গা পৌরসভার সকল ওয়ার্ড মানিকগঞ্জ পৌরসভার উত্তর শেওতা গঙ্গাধর পট্টি এবং পশ্চিম দাসরা এলাকা সাটুরিয়া উপজেলা সাটুরিয়া ইউনিয়ন ও ধানকোড়া ইউনিয়ন সিংগাই পৌরসভা ও জয়মন্টপ জয় মন্টপ ইউনিয়ন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার চার নং ওয়ার্ডের পাইকপাড়া ও কালাইশ্রীপাড়া পাঁচ নং ওয়ার্ডের মধ্যপাড়া এবং আট নং ওয়ার্ডের কাজীপাড়া এলাকা নবীনগর পৌরসভার দুই নং ওয়ার্ডের হাসপাতাল পাড়া ও পশ্চিমপাড়া তিন নং ওয়ার্ডের টিএনটি পাড়া চার নং ওয়ার্ডের হাসপাতাল পাড়া ও কলেজ পাড়া এবং আট নং ওয়ার্ডের ভোলাচং দাসপাড়া এলাকা কসবা পৌরসভার চার নং ওয়ার্ডের আড়াইবাড়ি ও পাঁচ নং ওয়ার্ডের শীতলপাড়া এবং সাত নং ওয়ার্ডের সাহাপাড়া এলাকা নরসিংদী জেলার চার ও পাঁচ নং ওয়ার্ড উত্তর বিরামপুর ও দক্ষিণ বিরামপুর এলাকা কুষ্টিয়া পৌরসভার এক তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ও পনেরো আঠারো ও বিশ ওয়ার্ড এলাকা ভেড়ামারা উপজেলার বাহিরচর ও চাঁদগ্রাম ইউনিয়ন ভেড়ামারা পৌরসভার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ও নয় নং ওয়ার্ড এলাকা এদিকে করোনা পরিস্থিতিতে সোমবার রাতে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির পর দেশের দশ জেলার সাতাইশটি এলাকায় সব অফিস আদালত বন্ধ হয়ে গেছে 
করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়ন 11 দিন আগে থেকে লকডাউন রয়েছে সেখানে নতুন করে আবারো 21 দিন লকডাউন ঘোষণা করায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এর আগে মথুরাতে 10 জেলার 27 টি এলাকায় রেড জোন চিহ্নিত করে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় চিহ্নিত জেলাগুলো হলো চট্টগ্রাম বগুড়া চুয়াডাঙ্গা মৌলভী বাজার নারায়ণগঞ্জ হবিগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ কুমিল্লা যশোর ও মাদারীপুর এসব এলাকায়ও লকডাউন কার্যকর করতে জন प्रशासन तत्पर रहे थे बोले जाना कैसे করোনা সংক্রমণ কমাতে কাল ভোর 6টা থেকে আগামী 21 দিনের জন্য বরিশালে দুটি ওয়ার্ড পুরোপুরি লকডাউন করা হচ্ছে এর জন্য দুটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের এই বিষয়ে জানাতে চলেছে মাইকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন প্রশাসনের নির্দেশনা অনুসারে লকডাউনের সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে खुलना है कोरोना पुरुष से तेरा अबुनों ते हवाय वायरस प्रतिरोध शंकरन तो जेला का मिटे शीतांते महानगरी शतरो उच्चोबिश नंबर वाज और रूप शब्द जेलर आयज गाते इन्हन रोड इन्हन रेड जोन हिस्से में चिन्हित होकर लॉकडाउन को शुना करा हुए थे आगे में पोजेस जोन रात बारूद थे के पोनेरो जुलाई पूर्जों � সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বড় বাজার ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সিদ্ধান্ত নয় এছাড়া খুলনা জেনারেল হাসপাতালে 42 সজ্জা নিয়ে করোনা ইমনি চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে উপসর্গ নিয়ে ঢাকার বাইরে 8 জেলায় অন্তত 24 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে মারা গেছেন প্রবীণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ললিত কুমার দত্ত প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট করেছেন নিয়াজ জামান সাজি बुरिशाल विभाग के कोरोना आक्रांतों और उपस्थितों ने अंततः तो छह जोनें मित्तु हुए थे। ये मध्य शेरबंगला मेडिकल कॉलेज में मारा गया था। चार जोन पुटवा खाली थे कोरोना पॉजिटिव दूर बीधेर मित्तु हुए थे। विभाग के पांच जिले नोटुन शानक्त हुए थे आशी जोन। चौथोग्राम में गौतम चौबीस घंटाई प्रोबीन विशिष्ट कुछ की शक लोलितो कुमार तत्त्व शहो आरो तीन जोन मारा गए थे आक्रांत हुए थे आरो एक शो बिरानो बजोन बुगराई गौतम चौबीस घंटाई दूजने बीत हुए थे ये नियम बीते शंख दारलो तेत्तीस जोने चिकित्सक बैंकर शो विभिन्न पेशर मानुष मिले मोड आक्रांत हुए थे एक शो नौ सिलेटे कोरोना आक्रांत हुए एक जन मारा गया थे एनीए सिलेटे वितर शंकरदारलो सात चुलिस जन खुलना है कोरोना आक्रांतो ओ ऊपर शर्गुनीय चार जने मित्त हुए थे गौत चौबीस घंटे आक्रांत हुए थे एक शो चौतीस जन मानिकगंजे कोरोना ऊपर शर्गुनीय दुइनारीर मित्त हुए थे मानिकगंज शादोन अस्पताले आइसोलेशन मौजूदगी विभागे चिकित्सक शास्त्रकर्मी और पुलिस शहो 125 जन आक्रांत हुए थे। पार्वती जिला खागरचुरी ते पुलिस शास्त्रकर्मी शहो नोटुन चौथी जन ब्राह्मण वैरे चिकित्सक बैंक और मकरता शहो आठ जन रंगपुरे शाताश और शोरियत पुरे चार जने नोटुन करे कोरोना शानक्त हुए थे। नाटोरे तीन बसरे शिश नारायण गांव जन नोटुन करे तेप्पन नजर कोरोना या आक्रांत हुए चेन नियत जवान शाजीब एटीएन बांग्ला कोरोना वायरस से वैक्सीन आविष्कर करे शॉफल होले शोभा डागे बांग्लादेश के पाठ्य में बोले चीन शॉर्टकार आश्वस्त दिए चे आज शाम जला लंदुजाती विमान बांदोरे वीआईपी लाउंजे चीने दौस्सादुष्य � করোনা সংকট মোকাবেলার অভিজ্ঞতা বিনিময় ও করণীয় নির্ধারণে গত 9 জুন বাংলাদেশ সফরে আসে চীনা প্রতিনিধি দল। প্রত্যেকদিন 3000 3500 আমাদের রোগী মানে আক্রান্ত সংখ্যা বাড়ছে। তার যদি 10% চিকিৎসা আসে তাহলে পরে বিরাট একটা সংখ্যা। কাজেই এজন্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যদি রোগী বাড়তে থাকে एक मासे जो भी तीन हजार के लिए बारे पुत्तिक दिन एक मासे हो जाए प्राय लक्ष्य दिख तब दस परसेंट लगने दस हजार नोटुन रुगी ऐड हो जाए तो दस हजार नोटुन रुगी रखा तो कुछ नहीं बिसा 
মানুষের অসচেতনতার কারণে করোনা সংক্রমণের হার বাড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন ডক্টর হাসান মামুন তিনি বলেন নিজের ও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এদিকে টিআরপি ও ওয়েব সিরিজের বিষয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি রাজধানীতে দুটি পৃথক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর হাসান মামুন বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটি আয়োজিত কোভিড উনিশ বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মশালায় ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে ড হাসান মাহমুদ বলেন সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর দিক থেকে অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে ত্রাণ দিয়েছে এবং এখনও সেই কার্যক্রম অব্যাহত আছে এই কাজগুলো অন্য কোনো দল করে নাই এদিকে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধে অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানকে টিআরপির কাজ করতে দেয়া হবে না তিনি আরও বলেন আইন অনুসারে ওয়েব সিরিজ পরিচালনা না করলেও জবাবদিহিতার আওতায় আসতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে টিআরপি যারা করছে তারা কোত্থেকে অনুভূতি নিয়েছে সেটি অনেকের প্রশ্ন তাদেরকে কে লাইসেন্স দিয়েছে এবং আসলে সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নাই টিআরপি করার জন্য সরকারের অনুমোদনহীন কোনো টিআরপি সরকারের কাছে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয় টিআরপিতে দুর্নীতি আর ওয়েব সিরিজে অশ্লীলতা বন্ধে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে বলেও জানান তিনি অপেক্ষা করছেন সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা শপিং মল অফিস পাড়া খোলা থাকলেও রাজধানী জীবনযাত্রা এখনো স্বাভাবিক হয়নি ক্রেতা না পেয়ে অলস সময় কাটাচ্ছেন দোকানিরা বাস স্ট্যান্ড গুলোতেও দূরপাল্লার যাত্রী কম আরো জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান অভি রাজধানীর গাবতলি বাস স্ট্যান্ড ডাকাডাকি করেও মিলছে না যাত্রী তাই অনেকটা অলস সময় পার করছেন কাউন্টারের স্টাফরা সব রুটে বাস চললেও যাত্রী কম থাকায় সারা দিনে ছেড়ে যাচ্ছে দু একটি বাস টোটালি যাত্রী নাই যাত্রীর জন্য সকাল থেকে বসে থাকি দুজন একজন দুজন একজন করে হয় লকডাউন নাই গাড়ি কিন্তু সরকার সারা অনুমতি দিয়েছে কিন্তু যাত্রী নাই যাত্রী বাকর গাড়ি অন এমনি বন্ধ দিতে আছে দুই জায়গায় সারি ছয় গাড়ি সাত গাড়ি আট গাড়ি জায়গায় সারি দুই গাড়ি রাজধানীর গণপরিবহনগুলো তো এখন যাত্রী সংকট দীর্ঘ অপেক্ষার পর কয়েকজন যাত্রী নিয়েই বাস চালাচ্ছেন চালকরা সকাল বলা কিছুটা যাত্রী পাওয়া যায় আপনার পাঁচটার পর কোনো যাত্রী থাকে না রাস্তায় গ্যাসের থেকে হয় না তেলের থেকে হয় না যাত্রী তো নাই দশজন বারোজন যাত্রীও পাই না সম্প্রতি রাজধানীর শপিং মলগুলো খুললেও কাস্টমারের অপেক্ষা থাকতে হচ্ছে বিক্রেতাদের প্রায় সব দোকানই ফাঁকা বিক্রেতারা বলছেন বেচা কেনার সময় বাড়ানো হলে কাস্টমার বাড়বে আমাদের এখন তো কোনো বেচা কেনা নেই যদি মার্কেট বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত করে তাহলে দেখা যাবে যে যারা চাকরিজীবী আছে বা যারা সার্ভিস করে তারা হয়তো সার্ভিস শেষে ফ্যামিলি নিয়ে এসে তার বিকেল হয়তো কেনাকাটা করতে পারে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কাই প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না নগরবাসী তাদের আশা সরকারি পদক্ষেপ ও সবার সচেতনতার মধ্য দিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন তারা হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীর কারণে আদালতের নিয়মিত কার্যক্রম বন্ধ থাকায় মামলা জট আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন সিনিয়র আইনজীবীরা তারা বলছেন ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে শুধুমাত্র জামিন ও অতি জরুরি মামলার শুনানি হলেও অন্যান্য মামলা আটকে থাকায় ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বিচারপ্রার্থীরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন অনেক আইনজীবী এ অবস্থায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে আদালতে নিয়মিত কার্যক্রম চালু করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা আর জানাচ্ছেন হোমায়ন চেষ্টে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গত ২৬ মার্চ থেকে সারা দেশে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় পরে অধ্যাদেশ জারি করে এগারো মে থেকে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে বিচার কাজ শুরু হয় শুরুতে নিম্ন আদালতগুলোকে শুধু জামিন আবেদনের শুনানি ও পরে অতি গুরুত্বপূর্ণ মামলা শুনানির অনুমতি দেয় সুপ্রিম কোর্ট অনেক সময় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না যদি ভার্চুয়াল কোর্ট সবসময় পরিচালিত হয় তাদেরকে যথাসময়ে আদালতে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে এবং বিনা বিচারে মানুষের আটক থাকার সম্ভাবনাও কিন্তু কমে যাবে মামলা সীমিত থাকায় অল্প সংখ্যক আইনজীবী ভার্চুয়াল আদালতে অংশ নিতে পারছেন এ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে না পারায় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন অনেক আইনজীবী এদিকে ভার্চুয়াল আদালতে আগাম জামিনের সুযোগ না থাকায় অনেক আসামিকেই পলাতক থাকতে হচ্ছে সব আইনজীবী তো ডিজিটাল ইকুইপ না সবাই তো কম্পিউটার নাই সবাই তো এটি ট্রেন না অর্থাৎ সীমিত সংখ্যক কিছু আইনজীবী এই সুযোগটা পাচ্ছে যেভাবে আদালতে রেগুলার কার্যক্রম বন্ধ এটা যদি আরও বন্ধ রাখা হয় তাহলে মামলা জট এমন পর্যায়ে যাবে যে সেটা শেষ করা 
কঠিন হয়ে যাবে এই অবস্থা উত্তরণে সীমিত আকারে হলেও আদালতের নিয়মিত কার্যক্রম শুরুর দাবি আইনজীবীদের বিচারপতি জনগণের স্বার্থে এবং আইনজীবীদের স্বার্থে অতি দ্রুত নিয়মিত আদালত চালু করা আবশ্যক আদালত খোলার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করে যে কোনো একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আইনজীবী এবং সকল বিচার প্রার্থী মানুষ সকলের জন্য সুবিধা হবে মামলা জট কমাতে বিচারক সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি আদালতের কর্মঘণ্টা বাড়ানোরও পরামর্শ দিয়েছেন আইনজীবীরা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর রূপনগরে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নামে বিয়াল্লিশ জনের কাছ থেকে প্রায় পনেরো কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে সংস্থাটির একাধিক কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে সরকারি ২২টি প্লট ও ফ্ল্যাট নিজেরাই নিয়েছেন তারা অবশ্য ওই কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পত্তির হিসেব চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন আরও জানাচ্ছেন মমিন রিপন রাজধানীতে নিজের একটি ফ্ল্যাট মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকেরই স্বপ্ন ঢাকায় রূপনগরে সেই সুযোগটাই করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত বিভাগ কিন্তু দু সালে সেই ফ্ল্যাটের জন্য টাকা দিয়েও এখনো অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রত্যাশী গ্রাহকরা একটা প্লটের বাবদ ওনারা আমার কাছ থেকে আঠাশ লক্ষ টাকা নিয়েছিল এই ছয় মাসের ভিতরে আমাকে প্লটটা দিবে বললে ছয় বছরে ওনারা আমার প্লটটা দিতে পারে নাই এই প্রতারণা করে আমি তো আজকে সর্বশান্ত হয়ে গেছি সংস্থাটি জমি পাইয়ে দেওয়ার নামে কমপক্ষে বিয়াল্লিশ জনের কাছ থেকে প্রায় পনেরো কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী মোস্তফা কামাল শাহিনের বিরুদ্ধে তার প্রতারণার ইন্ধনদাতা সংস্থার প্রশাসনিক কর্মকর্তা এ এস এম শামসুদ দোহা এই দুজনের বিরুদ্ধে মিলেছে বাইশটি প্লট ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ নেওয়ার প্রমাণ উনিশশো চুরানব্বই সালে বিএনপি সরকারের আমলে রাজনৈতিক সুপারিশে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে স্ট্যানোগ্রাফারের পদে চাকরি পেয়েছিলেন শামসুদ দোহা সংস্থার কর্মকর্তা হিসেবে একটি প্লট বরাদ্দের নিয়ম থাকলেও স্ত্রী ও নিজের নামে মিরপুরের স্বপ্ননগর আবাসিক প্রকল্পে দুটি হাউজিং স্টেটে একটি ফ্ল্যাট ও মিরপুর সেকশন ছয়ে একটি প্লট সহ নামে বেনামে করেছেন কোটি কোটি টাকার সম্পদ তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আরও ছয়টি ফ্ল্যাট নিজের নামে করেছেন শামসুদ দোহা লালমাটিয়ায় স্ত্রীর নামে তিনটি এবং আপন ভাই আরিফ হোসেনের নামে আরও কয়েকটি ফ্ল্যাট বরাদ্দ নিয়েছেন তিনি সেই সাথে আত্মীয় স্বজনদের নামে আরও ষোলোটি প্লট ও ফ্ল্যাট বিক্রির তথ্য রয়েছে শামসুদ দোহার বিরুদ্ধে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে দুজনের ব্যক্তিগত নাম্বার বন্ধ রয়েছে প্রাথমিক তদন্তে তাদের দুর্নীতির সত্যতা পেয়েছে দুদক এই দুজনের সম্পত্তির হিসেব চাওয়া হয়েছে সেই সাথে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা টাকার জন্যই ব্যবসায়ী বন্ধু হেলাল উদ্দিনকে হত্যার পর তিন টুকরো করে রূপম সরকার গোয়েন্দা পুলিশ ডিবির তদন্তে এই বিষয়টি বেরিয়ে আসে এ ঘটনায় সহযোগিতা করায় রূপমের স্ত্রী ও শাশুড়িকেও গ্রেফতার করা হয়েছে রাজধানীর দক্ষিণ খান ও বিমানবন্দর এলাকা থেকে হেলালের খণ্ডিত দেহ উদ্ধার করে গোয়েন্দারা এদিকে প্রধান আসামি রূপমের দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত আরও জানাচ্ছেন শারমিন রেহা গোয়েন্দা তথ্য ও ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে চাঞ্চল্যকর ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন হত্যা মামলার রহস্য উদ্ঘাটন করে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ ব্রিফিংয়ে জানানো হয় ঘটনার দিন ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিনকে রূপম সরকার ফটোস্টেট মেশিন কেনার কথা বলে তার দক্ষিণ খানের মোল্লার টেকের বাসায় ডেকে নেয় পরিকল্পনা অনুযায়ী চায়ের সাথে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করার পর তাকে স্বামী স্ত্রী মিলে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে এরপর রূপম লাশ বাথরুমে নিয়ে টুকরো করে বস্তায় ভরে দক্ষিণ খান ও বিমানবন্দর এলাকায় ফেলে দেয় পরবর্তীতে তার দোকানে গিয়ে মূল্যবান জিনিস ও টাকা লুটে নেয় রূপম তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রথমে রূপমের স্ত্রী ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদে তারা হত্যার কথা স্বীকার করে এবং আদালতে জবানবন্দি দেয় লুভের বসবতি হইয়া তাকে যে কোনো প্রকারান্তরেই হোক টাকাটা সে নিয়ে যাবে এই ধরনের একটা পরিকল্পনা করে তাকে মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য ইলেকট্রিক ওয়ার যেটা আছে সেটা দিয়ে তাকে গলার মধ্যে ফার্স্ট টেনে তাকে ওখানে নিশ্চিত মৃত্যু তারা করে ঘটনার পর থেকেই রূপম পলাতক ছিল অবশেষে তাকেও গ্রেফতার করা হয় রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাবে এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কিনা রূপম সরকার পুলিশের কাছে 
কখন কিভাবে কেন এই হত্যাকাণ্ড করেছে কিভাবে লাশ টুকটা টুকরা করে গুম করে ফেলেছে তার স্ত্রীর সহযোগিতায় সমস্ত কথা বর্ণনা করেছে চলতি মাসের পনেরো তারিখে দক্ষিণ খান মোল্লার টেকে রোপম সরকারের বাসায় নিঃশংস এই হত্যার ঘটনা ঘটে শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কোভিড নাইন্টিনের নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসার সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে সরকার পাশাপাশি পর্যাপ্ত চিকিৎসার সরঞ্জাম সুরক্ষা সামগ্রী সহ দরকারি যন্ত্রপাতির সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নিজ বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেন সাধারণ ছুটি ঘোষিত এলাকায় কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে সরকার সারা দেশের বিশেষ করে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে আইসিউ সহ জরুরি সেবা সম্প্রসারণ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকারের পাশাপাশি এ সংকটকালে বেসরকারি উদ্যোগও যোগ করতে পারে নতুন মাত্রা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মহা দুর্যোগের মধ্যেও সরকার স্বাস্থ্য খাতের পরিবর্তে মেগা প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ড্যাব আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে তিনি অভিযোগ করেন বেহাল স্বাস্থ্য খাতে এখনও ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে তিনি বলেন গণস্বাস্থ্যের কিট অনুমোদন না দিয়ে সরকার প্রমাণ করেছে সমস্যার সমাধান নয় দুর্নীতি তাদের মূল উদ্দেশ্য মানুষের যখন বিপদ আসছে সেই সময় এই সরকার যারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয় এবং যেহেতু নির্বাচিত নয় সেই জন্য তাদের কোনো জবাবদিহিতাও নেই তাদের কোনো দায়বদ্ধতাও নেই সেই কারণে তারা এই বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন এবারে আল্লাহরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ মহামারী করোনা ভাইরাসের মতো আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে তবে বাংলাদেশে এখনও এর প্রভাব পড়েনি আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দাম সমন্বয় না করার কারণে দেশের স্বর্ণ বাজারে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম স্বামী করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের বাজারে স্বর্ণের বিক্রি অনেক কমে গেছে চাহিদা না থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার পরও দেশের বাজারে সোনার দাম বাড়েনি সবশেষ মার্চ মাসে দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম কিছুটা কমানো হয়েছিল সে সময় বাইশ ক্যারেটের প্রতি ভরির দাম নির্ধারণ করা হয় ষাট হাজার তিনশো একষট্টি টাকা একুশ ক্যারেটের প্রতি ভরি আটান্ন হাজার আটাশ এবং আঠারো ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম তিপ্পান্ন হাজার বারো টাকা নির্ধারণ করা হয় আর সনাতন পদ্ধতিতে স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয় চল্লিশ হাজার দুশো একচল্লিশ টাকা আমরা এখনও এই আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে মূল্যটাকে সমন্বয় করি নাই যদি এই ধরনের বৃদ্ধি হতেই থাকে তাহলে বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি দু একদিনের ভিতর আমাদের জুয়েলারি সমিতির থেকে যে মূল্য বৃদ্ধির সমন্বয় কমিটি রয়েছে তাদের মতামত সাপেক্ষে আমাদের এই স্বর্ণের দাম বাড়াতে হবে তবে গত দুই মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম প্রায় বিশ শতাংশ বাড়লেও দেশের বাজারে তা বাড়ানো হয়নি এতে দেশের বাজারে লোকসানে স্বর্ণ বিক্রি করতে হচ্ছে বলে দাবি স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ লাদাখ সংঘর্ষের প্রায় এক সপ্তাহ পর চীনের এক সেনা কর্মকর্তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছে বেজিং এদিকে বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভারত ও চীনের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা ফের আলোচনায় বসবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পর্যায়ের ওই আলোচনা পূর্ব লাদাখের কাছে চীনের সীমান্তের দিকে হবে আরও জানাচ্ছেন ইরশাদ লিমা গালোয়ান সংঘাতের প্রায় এক সপ্তাহ পর এক চীনা সেনা কর্মকর্তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আনল বেইজিং সোমবার দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে এক বৈঠকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি সংঘর্ষের পর থেকে উত্তেজনা কমাতে ভারত ও চীনের সামরিক স্তরে কয়েক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এনডিটিভি জানায় ভারত ও চীনের লেফটেন্যান্ট জেনারেল পর্যায়ে আবারও বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে 
পূর্ব লাদাখের কাছে চীন সীমান্তের দিকে যে কোনো দিন এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে গালোয়ান ভ্যালি প্যাংগং লেকের পরে এবার দেবসাং ভ্যালিতেও চলে এসেছে চীনা সেনাবাহিনী ফলে চীন সামরিক শক্তি দিয়ে সীমান্ত এলাকা কব্জা করার চেষ্টা করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ভারত ভারতের সেনা সূত্রের বরাত দিয়ে এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছে দেশটির প্রভাবশালী পত্রিকা আনন্দবাজার এদিকে গালোয়ান উপত্যকায় চীন ভারত সংঘর্ষে বিশ্ব সেনা নিহতের ঘটনায় শুক্রবার সর্বদলীয় বৈঠকে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তিনি বলেন দেশের গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উপর এই বক্তব্যে ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে কেউ ঢুকতে পারেনি এবং কোনো ছাউনি দখল হয়নি বলে মন্তব্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাম্প্রতিক সীমান্ত উত্তেজনার প্রেক্ষিতে চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা তিনটি প্রকল্প স্থগিত করেছে ভারতের মহারাষ্ট্র সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের শিল্পমন্ত্রী সুভাষ দেশাই এদিকে ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনার মধ্যেই তাদের দাবিকৃত তিনটি অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছে নেপাল এবার বিহারের কিছু অংশ নিয়েও নতুন দাবি জানালো দেশটি বিহার সরকারকে সীমান্তে একটি বাঁধ নির্মাণে বাধা দিয়ে ওই অঞ্চলকে নো ম্যান্স ল্যান্ড দাবি করেছে দেশটি সম্প্রতি গালোয়ান উপত্যকায় চীনা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতের বিশ সেনা সদস্যের প্রাণ গেছে এই সংঘর্ষে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন আরও সত্তর সেনা সংঘর্ষকে ঘিরে ভারত ও চীনের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে ইতোমধ্যে গালোয়ান উপত্যকাকে নিজেদের বলে দাবি করেছে বেইজিং তবে চীনের এই দাবিকে অগ্রহণযোগ্য বলেছে ভারত ইশরাত লিমা এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্রাজিল এবার করোনায় মৃত্যুর দিক থেকেও দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ভাইরাসটিতে এই পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে ব্রাজিল গত একদিনেই মারা গেছেন ছয়শো একচল্লিশ জন নতুন শনাক্ত হয়েছে সতেরো হাজার এদিকে করোনায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর দিক থেকে শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে ভাইরাসটির বিস্তার বাড়ছে দেশটির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র সতর্ক করে জানিয়েছে যুবকরাই এখন বেশি আক্রান্ত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত অন্তত বাইশ লাখ আশি হাজারের মানুষ আক্রান্ত হয়েছে আর মৃত্যু ছুয়েছে এক লাখ উনিশ হাজারের বেশি মানুষকে করোনায় বিশ্বে সংক্রমণের সংখ্যা ছাড়িয়েছে উননব্বই লাখ পঁচাত্তর হাজার এবং মারা গেছেন চার লাখ আটষট্টি হাজারের বেশি মানুষ উজানের ঢল ও গত কয়েক দিনের ভারী বর্ষণের ফলে কুড়িগ্রামে ধরলা ব্রহ্মপুত্র তিস্তা সহ সবকটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায় গত চব্বিশ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্রের পানি চিলমারি পয়েন্টে দশ সেন্টিমিটার এবং নুনখাওয়া পয়েন্টে সাত সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় নিম্নাচলের উর্তি ফসল বাদাম তিল ও কাউন সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি পানিতে তলিয়ে গেছে এদিকে সিরাজগঞ্জ ও যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় চরাঞ্চল সহ জেলার নদী তীরবর্তী ও বাঁধ সংলগ্ন এলাকার রাস্তাঘাট সহ বাড়ি ঘরে পানি উঠতে শুরু করেছে একদিকে পানি বৃদ্ধি অন্যদিকে টানা বৃষ্টিতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যমুনা পাড়ের মানুষদের এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মামসিংহ জোনের বিশেষ ভার্চুয়াল ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা মোহাম্মদ কাউসার আলী এবং মোহাম্মদ অমর ফারুক খান সম্মেলনে জোনের সামরিক ব্যবসায় কার্যক্রম ও অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা দেওয়া হয় এ সময় অন্যান্যের মধ্যে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর আবু রেজা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া এ এম হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন এবারে পাটেক্স খেলার খবর শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার কথা নিজের ফেসবুক পেজে নিশ্চিত করেছেন নড়াইল দুই আসনের সংসদ সদস্য জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তজা কিছু গণমাধ্যমে মাশরাফির অবস্থার অবনতি শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের পর তিনি নিজেই তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন অফিসিয়াল পেজে মাশরাফি বলেন শারীরিকভাবে তিনি পুরোপুরি সুস্থ রয়েছেন বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন হাসপাতালে ভর্তি কিংবা কক্ষ না পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি এ সময় কারো কথায় ভক্তদের বিভ্রান্ত না হবারও অনুরোধ করেন তিনি 
করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বিশ্ব র‍্যাংকিং এর 19 নম্বর টেনিস তারকা গ্রিগর দিমিত্রভ আদ্রিয়া সার্বিয়ার বেলগ্রেডে ট্যুর ইভেন্টের দ্বিতীয় লেগ খেলার সময় করোনা পজিটিভ হওয়ার খবর জানতে পারেন তিনি তাতে সতর্কতার অংশ হিসেবে বাতিল করা হয় ফাইনাল ম্যাচটি যেখানে খেলার কথা ছিল নোভাক জকোভিচের এর আগে দ্বিতীয় লেগে অসুস্থতার কথা বলে নাম প্রত্যাহার করে নেন দিমিত্রভ পরে ইনস্টাগ্রামে জানান যদি তার কারণে কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হন তবে তার জন্য দুঃখিত একই সঙ্গে এই কদিন যারা তার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের পরীক্ষা করারও অনুরোধ জানান শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরো একবার করোনা ভাইরাসে দেশের মৃতের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়ালো এক দিনে আরো আটত্রিশ জনের মৃত্যু শনাক্ত তিন হাজার চারশো আশি জন ফরিদপুর মানিকগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া নরসিংদী ও কুষ্টিয়া জেলার কিছু এলাকা রেড জোন চিহ্নিত করে তেইশ জুন থেকে বিভিন্ন মেয়াদে সাধারণ ছুটির ঘোষণা করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কারে সফল হলে সবার আগে বাংলাদেশকে পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছে চীন জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরকারি ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়ার নামে পনেরো কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে এবং দুই দিনের রিমান্ডে ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন হত্যার প্রধান আসামি রূপম টাকার জন্যই এই হত্যা বলছে ডিবি আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন